Dear children, welcome to first year zoology class. In the middle of the unit, I am picking a human physiology in the Anjamathe unitil Ulkolditula. We with the Ashayan Lana in Ula classical Nam Churchy and Bunad Karinja classil Biomolecules in a course of Valeria Visa the Bain Engel particular. Enganiana e biomolecules Jeeva Kosha Tinde. Alingal Jeeva Sharira Tinde Bhaga Maganada Iva Yanganiana Upapa Jaya Pravartan Angalil Air Pedanada Tudangia Karyangalana Human Physiology Address Jaya Pedanada Physiology deals with life processes. So, what is life? Simply we can define life is the flow of energy. Urja Tinde Pravaha Mana Jeevan in the Parayana del Tetundo. Namkunoka Urja Tinde Athindiga Uravida Maya, Sudanel Nina Sassingal Savidor that is weaker richer Rasor the Makimati, Sassia Sadira Tinde, Vivida Pagangalil Samparichivikun Manishin Uppada Ula Jivigal, Ivae Aha richer Sadira Tinde, Paga Makimatun E. Prakreel Nadakunada Urja Pravahikigayana Manisha Sadira Tile a lingle jandu sheri de tile, vivitha vivasta galilude, e urjam, betias teri the il prava hikapidu. Chilla sandar pangalil urjam swadandra maka pedinu, matu jilapol urjam viniogi kapidu. Angane urjat in the pravaha mana jeven. Human physiology and the unitil e urjat in the swigar and a te, pakshanat in the swigar and a te, poshanam, evade dahanam. The Hitcha Poshaka was tukal, Urja Tinde signed Hitil, Swasana Vadagangal de Sahayatal, Sadi Tende with the Pagangal Leticirinu, Koshangal Dagan the Visarja was tukal, Samperi Kapedinu, Iva Porandalunu, Jeevali Urja Mubeogi Chuan de Chaliki Gayim, Sanjiriki Gayim Jayinu, Pratil Padan and Nartunu, Sadi Tele Vita Pravartanangale, Niendriki Gayim, Ego Pipiki Gayim Jayinu. Even Ella Manishinil, Valerevika Sidamaya, Avayava, you hung alunda. This is the unit of the human physiology. The first unit is the human physiology. The first unit is the human physiology. The first unit is the human physiology. The first is the human physiology. Carbohydrates, proteins, and lipids form the major components of our food. Vitamins and minerals are also required in minor quantities. Carbohydrates, proteins, lipids. Ivayana nam kadikina pakshanatile prathana kadagana. Ivaye kudade vitaminigalum dhadu kalum chariya alavil namakavishimunda. Apa varri chudyam. Why do we have food? Food provides energy and organic materials for growth and repair of tissues. Jeevigal da valarcha kyavasya maya urjavum matte karbaniga vastukalum pradhanam chayinda da pakshana maana. Koodade nammida kalagal kundaguna keedu padigal tirkanyum namme sahayikinda da pakshana til adangi irikinna avasya khadagangal aana. The water we take plays an important role in metabolic processes. Aharathile thane valare prathana petta uru khadaga maanu jelam ennu namu kariya. Naam kudikinna jelam endi naanu sahayi kinnadu. Shadiratil naadakkunna sakala upapa jaya pravartanengalum niyandri kinnadil uru veliya pangu vahi kinnadu jelam maanu. Water also prevents dehydration of the body. Nammudu shadira koushangal nirjali gari kya adhe thadai nadum jelam maanu. What happens to these food materials in our body? That's the matter. If we have a body, we will not be able to get the body. The body cannot utilize the bio-macromolecules as such. We will not be able to get the macromolecules in the body. They have to be broken down and converted into simple substances. Sangirna Kadaneula 
പോഷക ഘടകങ്ങൾ ലഘുഘടനയുള്ള തന്മാത്രകളായി മാറിയാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് ആകിലനം ചെയ്യാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയൂ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ അപചയത്തെ ദഹനമെന്ന് വിളിക്കാം വാട്ട് ഇസ് ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ അബ്സോർബബിൾ ഫോംസ് ലഘുവായതും ആകിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായ രൂപത്തിലേക്ക് സങ്കീർണ ഘടനയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മാറുന്നതിനെയാണ് ദഹനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് ദഹനം സംഭവിക്കുന്നു ഈ ദഹനം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ദഹനത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡൈജഷൻ രണ്ട് തരത്തിൽ നടക്കും ബൈ മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് ആൻഡ് ബൈ ബയോകെമിക്കൽ മീൻസ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ ജനറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മോണിറ്ററിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ട്യൂബ് അല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ് ഓഫ് ആൻ എലിമെൻ്ററി കനാൽ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഗ്ലാൻസ് ഒരു അന്നപഥവും അനുബന്ധ ഗ്രന്ഥികളും ചേർന്നതാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥ എലിമെൻ്ററി കനാലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് ട്യൂബ് begins with mouth mouth is the anterior opening mouth le thodangi anus il avasanikkina oru long tube aan elementary canal it opens out through anus the posterior opening so elementary canal le rendu opening undu anterior opening is the mouth posterior opening is the anus mouth leads to a cavity called buccal cavity മൗത്ത് തുറക്കുന്നത് ഒരു അറയിലേക്കാണ് അതിന് നമ്മൾ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി അഥവാ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയും ഇൻ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ആൻഡ് എ മസ്കുലർ ടങ്ക് നമ്മുടെ വായ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ധാരാളം പല്ലുകളും മാംസളമായ പേശി നിർമ്മിതമായ ഒരു നാവും ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അറയെയാണ് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റേഷൻ ഹാസ് മെനി പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് മനുഷ്യനിലെ ദന്തക്രമീകരണം വളരെ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളവയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വായിൽ പലതരം പല്ലുകളുണ്ട് പ്രത്യേക രീതിയിലാണവ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പല ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന പല്ലുകളുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഡെൻറ്റേഷൻ ഡെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ ദ ജോ ബോൺ നമ്മുടെ വായിൽ പല്ലുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയെയാണ് ഡെൻറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ മെനി പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ ഈസ് തീക്കോ ഡോണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് തീക്കോ ഡോണ്ട് ഡെൻറ്റീഷൻ എന്താണ് തീക്ക തീക്ക ഈസ് സോക്കറ്റ് ഓർ ക്യാവിറ്റി ഓർ ക്രവിസസ് തീക്കോ ഡോണ്ട് ഡെൻറ്റീഷൻ മീൻസ് each tooth is embedded in the sockets of the jaw bone nammude jaw bone ilulla kuligalilana pallugal urappichu nerthiyirikkunathu pallugal elakki edukkumba ningalkku ariyam avade oru kuli onnu rendu divasathekku avasheshichirikkum jaw bone ilulla ee kuligalilana pallugale urappichu vechirikkunathu so human dentition is called thico dont dentition next human beings have diphyodont dentition manushyarku diphyodont dentition aanu ullathu that means majority of mammals including human beings possess two sets of teeth during their lifetime manushyan ulpadeyulla sasthanigalkku pala sasthanigalkkum avayude jeevitha kaalathil idayil rendu set pallugal vararundu onnu a set of temporary teeth called milk teeth or deciduous teeth shaisava disheil undaguna pallugaleyana paal pallugal ennu parayunnathu ee paal pallugal polinju pogunavayana oru prayam kazhiyumbo 
പാൽപ്പല്ലുകൾ പൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ടീത്ത് അപ്പിയേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിരദന്ധങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും വി ഹാവ് ട്വൻറ്റി മിൽക്ക് ടീത്ത് ഇരുപത് പാൽപ്പല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ബട്ട് അഡൽട്ട് ടീത്ത് ഓർ പെർമനന്റ് ടീത്ത് ആർ തേർട്ടി ടു ഇൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പല്ലുകളായിരിക്കും പരമാവധി ഉണ്ടാവുക കുറച്ചുകൂടി പ്രായം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാല് പല്ലുകൾ കൂടി ഉണ്ടാവും പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന നാല് പല്ലുകളെ വിസ്ഡം ടീത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദ തേർഡ് പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ ഈസ് വി ഹാവ് ഹെറ്ററോഡോൺഡ് ഡെൻറ്റീഷൻ ഹെറ്ററോഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വി ഹാവ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ വായ്ക്കകത്ത് നാല് വ്യത്യസ്ത തരം പല്ലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് വ്യത്യസ്ത തരം പല്ലുകൾ ഇവയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് ഉളിപ്പല്ല് കോംപല്ല് അഗ്രചർവണകം ചർവണകം ഇൻസസേഴ്സ് കെനൈൻസ് പ്രീ മോളാസ് ആൻഡ് മോളാസ് ദീസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻസസേഴ്സ് ആർ ദ കട്ടിങ് ടീത്ത് കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് ഇൻസസേഴ്സ് കെനൈൻസ് കോംബല്ല് കനൈൻസ് യൂസ് ടു ടിയർ ദ പ്രേ കടിച്ചു കീറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് കെനൈൻസ് വളരെ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങൾ ഉള്ളവയായിരിക്കും ഇൻ കാർണിവോറസ് ആനിമൽസ് കെനൈൻസ് ആർ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് പുലിയിലും സിംഹത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കെനൈൻ ടീത്ത് വളരെ മൂർച്ചയേറിയതായിരിക്കും കാരണം അവ ഇരയെ വേട്ടയാടി കടിച്ചു കീറി തിന്നുന്നവയാണ് ഒരു ജീവിയുടെ ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അവയിലെ അവയുടെ വായിലെ പല്ലുകളും പല്ലുകളുടെ ഘടനയിലും വ്യത്യാസം വരാം പ്രീ മോളാസ് ആൻഡ് മോളാസ് ആർ ദ ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടീത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ ചവച്ചരച്ച് തിന്നാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് പ്രീ മോളാസ് ആൻഡ് മോളാസ് അങ്ങനെ നാല് വ്യത്യസ്ത തരം പല്ലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹെറ്ററോഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ വി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ത്രീ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ സെറ്റാസ് തീക്കോഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ ഡൈഫിയഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഹെറ്ററോഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ നമ്മുടെ വായിൽ ഈ പല്ലുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ ഒരു ഡെൻ്റൽ ഫോർമുലയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ ഈച്ച് ഹാഫ് ഓഫ് ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജോ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ അ ഫോമുല ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻ്റൽ ഫോമുല വായുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തും താഴെയും ഇരുവശങ്ങളിലുമായി പല്ലുകളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെൻ്റൽ ഫോമുല ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ടു വൺ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മനുഷ്യരിലാണ് ടു വൺ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന ഡെൻ്റൽ ഫോമുല ഇതിൽ ഓരോ നമ്പറും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ടു ഇൻസസസ് നമ്മുടെ വായിനെ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഇടതുവശത്ത് മുകളിൽ രണ്ട് ഇൻസസസ് ഇടതുവശത്ത് താഴെ രണ്ട് ഇൻസസസ് 2 ബൈ ടു ഇടതുവശത്ത് മുകളിൽ ഒരു കനൈൻ ടീത്ത് ഇടതുവശത്ത് താഴെ മറ്റൊരു കനൈൻ ടീത്ത് വൺ ബൈ വൺ ഇടതുവശത്ത് മുകളിൽ രണ്ട് പ്രീമോളാർ ടീത്ത് ഇടതുവശത്ത് താഴെ രണ്ട് പ്രീമോളാർ ടീത്ത് ഇടതുവശത്ത് മുകളിൽ മൂന്ന് മോളാർ ടീത്ത് സിമിലർലി ഇടതുവശത്ത് താഴെ മൂന്ന് മോളാർ ടീത്ത് ടോട്ടൽ ഒരു വശത്ത് ഒരു ഹാഫിൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ടീത്ത് താഴത്തെ ഹാഫിൽ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ടീത്താണ് ഉള്ളത് ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആശയ കുഴപ്പത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഫോമുല കോൾ ഡെൻ്റൽ ഫോമുല ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു വൺ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ ടു ഇൻസസേഴ്സ് വൺ കെനൈൻ ടു പ്രീമോളാസ് ആൻഡ് ത്രീ മോളാർ ടീത്ത് എല്ലാ ജീവികളും ഡെൻ്റൽ ഫോമുല ഒരുപോലെയല്ല അവയുടെ വായിലെ പല്ലുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിക്കും പല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തിനും അനുസരിച്ച് ഡെൻ്റൽ ഫോമുല വിൽ ബി ചേഞ്ച് പല്ലിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദ ഹാർഡ് ചൂയിങ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഇനാമൽ മനുഷ്യൻ്റെ പല്ല് ഇനാമൽ എന്ന ഒരു വസ്തു കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പല്ലുകൾക്ക് ന
ശരീരത്തിലെ ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം പല്ലുകളാണ് പല്ലിന് ഈ ഹാർഡ്നെസ് നൽകുന്ന വസ്തുവാണ് ഇനാമൽ ഇനാമൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ചൂയിങ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത തരം പല്ലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് ഇവയെ ഇനാമൽ കൊണ്ട് അവ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല്ല് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡെൻറ്റൈൻ എന്ന ഒരു വസ്തു കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻ ദ ന്യൂ ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ ഹാസ് മെനി പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാം റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡെൻറ്റൽ ഫോമുല നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ലഘുക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷനെക്കുറിച്ച് അതിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഹാസ് ടു ബി മെൻഷൻഡ് ഡെൻറ്റൽ ഫോമുല ഹാസ് ടു ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ലഘുക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നൗ വി വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ദ ടങ്ക് ടങ്ക് ഇസ് എ ഫ്രീലി മൂവബിൾ മസ്കുലാർ ഓർഗൻ ഇൻ ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി വായിൽ വളരെ സ്വതന്ത്രമായി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേശി നിർമ്മിതമായ ഒരു അവയവമാണ് നാവ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മുടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഫ്ലോറിലാണ് ടങ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദിസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇഫക്റ്റഡ് ബൈ ഓഫ് ഫ്രെനുലം ഫ്രെനുലം എന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു മസ്കുലാർ സ്ട്രക്ചറാണ് നാവിനെ ബക്കൽ ഫ്ലോറിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് നാവ് എന്തുകൊണ്ടും സവിശേഷതകളുള്ള ഒരവയവമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏത് ആസ്പെക്റ്റിലും ഇൻ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ടങ്ക് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ഹാസ് സ്മോൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് കോൾ പാപ്പിലി നിങ്ങൾ നാവ് ഒന്ന് നീട്ടി നോക്കൂ കണ്ണാടിക്ക് അഭിമുഖമായി നാവ് നീട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ നാവിൽ ധാരാളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മുകുളങ്ങൾ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ പാപ്പിലി സം ഓഫ് ദ പാപ്പിലെ ബെയർ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഈ പാപ്പിലകളിൽ ചിലതിൽ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വാദ് മുകുളങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഈ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഉമിനീരുമായി ചേർന്ന് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഗസ്റ്റേറ്ററി റിസപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഗസ്റ്റേറ്ററി നെർവ് ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻസിന് തലച്ചോറിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തലച്ചോറിൽ എത്തിച്ച് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രുചി നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്സ് ആയ മൗത്ത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു ദ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഓർ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ലീഡ്സ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് കോൾഡ് ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് പാസേജ് ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സ് സെർവ്സ് ആസ് എ കോമൺ പാസേജ് ഫോർ ബോത്ത് ഫുഡ് ആൻഡ് എയർ വായിലൂടെ അന്നപഥത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആഹാരം കടന്നു പോകുന്നതും നാസാഗഹ്വരങ്ങളിലൂടെ ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വായു കടന്നു പോകുന്നതും ഫാരിങ്സിലൂടെയാണ് ഗ്രസനിയിലൂടെയാണ് സോ ഫാരിങ്സ് ഈസ് ദ കോമൺ പാസേജ് ഫോർ ബോത്ത് ഫുഡ് ആൻഡ് എയർ വായുവും ആഹാരവും കടന്നു പോകുന്നത് ഗ്രസനിയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് മേ ബി അ നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ മോണിറ്ററിലേക്ക് നോക്കൂ ഫാരിങ്സ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വിശദമായി ആ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദർ ഇസ് എ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫ്ലാപ്പ് നിയർ ദ ഗ്ലോട്ടിസ് ദിസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫ്ലാപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ദിസ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് പ്രിവെൻസ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു ദ ഗ്ലോട്ടിസ് ഡ്യൂറിങ്
ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ശ്വാസനാളിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഗ്ലോട്ടിസ് ഈ ഗ്ലോട്ടിസിനെ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു നാം ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് കവേഴ്സ് ദ ഗ്ലോട്ടിസ് തിരിച്ച് ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് തുറന്ന് വായു ശ്വാസകോശങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷണം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടക്കാത്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചത്തിൽ ചിരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുമായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിച്ചിരിക്കരുത് സംസാരിക്കരുത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ആ സമയത്ത് ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിരി ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ വായു ഇടതടവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് ഹ ഹ ഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വായു കടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭക്ഷണം വായിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായു ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തുറക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം വായുവിനെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടക്കാനും ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം പല പത്രവാർത്തകളിലും പ്രശസ്തരായ പല ആളുകളും ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചതായി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫാരിങ്സ് ലീഡ്സ് ടു ഈസോഫാഗസ് ഗ്രസനി അന്നനാളത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്നു ഈസോഫാഗസ് ഇസ് എ ലോങ് ട്യൂബ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻസ് പോസ്റ്റീരിയർലി പാസിങ് ത്രൂ ദ നെക്ക് തൊറാക്സ് ആൻഡ് ഡയഫ്രം നെക്ക് തൊറാക്സ് ഡയഫ്രം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ താഴേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ദൈർഘ്യമുള്ള ട്യൂബിനെയാണ് ഈസോഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസഫാഗസ് ലീഡ്സ് ടു അ ജയ് ഷേപ്ഡ് ബാഗ് കാൾഡ് സ്റ്റൊമക്ക് ഈസഫാഗസ് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് കടക്കും ഈസഫാഗസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈസഫാഗസിനുള്ളിലൂടെ ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്തേക്ക് ഒരു ഉരുള ചോറിട്ടാൽ അതെങ്ങനെയാണോ പോയി വീഴുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല ഈസഫാഗസിലൂടെ ഭക്ഷണം സഞ്ചരിക്കുന്നത് നാം വിഴുങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം ഈസഫാഗസിലൂടെ പേശികളുടെ സങ്കോച വികാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരു വേവ് ലൈക്ക് കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഒരു തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളിലൂടെയാണ് താഴേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഈസ് കോൾഡ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനത്തെയാണ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈസഫാഗസിലൂടെ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ആമാശയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈസഫാഗസ് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് സ്ഥിരമായി തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈസഫാഗസ് ആൻഡ് സ്റ്റൊമക്ക് ദർ ഇസ് എ സ്വിങ്റ്റർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എ മസിൽ കോൾഡ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസഫാജിയൽ സ്വിങ്റ്റർ അന്നനാളം ആമാശയത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പേശി നിർമ്മിതമായ ഒരു സ്വിങ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു വാൽവ് പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണപ്പെടും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസഫാജിയൽ സ്വിങ്റ്റർ ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ഈസഫാഗസ് ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഈസഫാഗസിൻ്റെ തുറക്കലിനെയും അടക്കലിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസഫാജിയൽ സ്വിങ്റ്റർ ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയം കഴിയാറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ഡൈജഷൻ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ദഹനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദ മേജർ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് അവർ ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതിലാദ്യത്തേത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഓർ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഇൻ ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി നമ്പർ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ മനസ്സിലാക്കി അതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീ
it is followed by esophagus esophagus nagathu peristaltic movement ine kurichu manasilaaki esophagus opens to the stomach through a gastroesophageal sphincter nammal aamaashayathilekku kadakkunnathu vareyaanu paranjathu ini adutha classil digestive system tinte adutha bhagamaya stomach thodangi namukku charcha cheyavunnathana or assignment cheyidukonde namukku indathe class avasanippikkam diagram of human digestive system is given label the parts indicated as a b c and d human digestive system tinte chitram nalgiyirikkunu idil a b സി ഡി എന്നിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പേരെഴുതുക ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലേബൽ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ടീച്ചറെ കാണിക്കുകയും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം താങ്ക്